الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما distinguished guests brothers and sisters assalamu alaikum wa rahmatullah on behalf of the istanbul foundation for science and culture and usman dafodil university sokoto nigeria it is a great pleasure to welcome you all to this historic event rahman ve rahim olan allah'ın adıyla Saygıdeğer misafirler, kardeşlerim, hemşirelerim, esselamu aleyküm ve rahmetullah. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve Nijerya'daki Usmani Donfadio Üniversitesi adına hepinize bu tarihi toplantıya hoş geldiniz demekten büyük memnuniyet duyuyorum. The primary goal of this symposium is to enlighten the world on the role of positive action with guidance of the Quran and Sunnah Positive action is a positive thinking about what is good in action and feeling. The goal of positive action is not just physical, but also spiritual. Badu Zaman Said Nusi believes that our duty is to implement positive action, not negative action. It's a service done for God alone. Therefore, we are charged with the responding with the patient and thanks to all difficulties we may encounter in positive service of belief and preservation of public order and security. Bu sempozyumun ama, ana amacı Kur'an ve sünnetin rehberliğinde müsbet hareket konusunda dünyayı bilgilendirmektir. Müsbet hareket amel ve hissiyatımızda iyi olan şeyleri müsbet bir biçimde düşünmek demektir. Müsbet hareketin hedefi yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevidir. Üstad Bediüzzaman'a göre bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rıza-i ilahiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır. Vazife-i ilahiyeye karışmamaktır. Bizler asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Obviously, the need of Africa for positive action is one of the most significant examples. Many questions will be posed. What positive action is for Africans? Does Africa need for it, for economic, political, and social development? At the beginning of 1960s, there were tangible results of independence of African countries. But today, we need to take other strategies to save Africa from the perils of globalization. Elbette, Afrika'nın müsbet harekete ihtiyacı en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bu hususta pek çok soru sorulmalıdır. Afrikalılar için müsbet hareket nedir? Afrika'nın iktisadi, siyasi ve sosyal gelişmesi için müsbet harekete ihtiyacı var mıdır? 1960'lı yılların başında pek çok Afrika ülkesinin bağımsızlığı konusunda somut neticeler görülmüştür. Fakat bugün küreselleşmenin tehlikesinden Afrika'yı kurtarmak için başka stratejilere ihtiyaç vardır. Due to the significance of positive action in human development, Africa should take examples from Said Nusi. He continued to be rich source of enlightenment for human development and peace that all this symposium is all about. Beşerin terakkisinde müsbet hareketin öneminden dolayı Afrika Üstad Said Nursi'yi çokça örnek almalıdır. O insanlığın terakkisi ve barışı için yol gösterici bir kaynak olmaya devam etmektedir. Bu sempozyumun konusu da zaten budur. Various, various academic institutions in Africa, including Usman Danfodil University, are revisiting the works of Said Nusi through academic research. Brother Ibrahim Yusuf Ja, who passed away recently, was an exemplary figure that we remember among others. May Allah forgive him. I can announce with pleasure here that Rusal Nusi Studies is among our program now at the Department of Islamic Studies. Afrika'daki farklı akademik kurumlar, özellikle de Sokoto şehrindeki Usmani Donfadio Üniversitesi, Said Nursi'nin eserlerini akademik araştırma yoluyla tekrar incelemektedirler. Kısa süre önce ahirete göç eden İbrahim Yusuf Diya kardeşimiz, pek çok araştırmacı arasında hatırladığımız örnek bir şahsiyettir. Allah taksiratını affetsin. Büyük bir memnuniyetle size ilan etmek istiyorum ki, Üniversitemizde İslami Araştırmalar Bölümünde yeni müfredatımızda Risale-i Nur çalışmaları da yer almaktadır. 
In conclusion, we should not forget that Nusi once says, since there is life in this world, those who understand the secret of life and do not misuse their life we manifest eternal life in the realm of eternity and everlasting paradise. I therefore charge all of us to benefit from this important event by emphasizing on three out of many commands given by Nusi. Number one is to unite within the fold of Islam and preserve truth from falsehood and to abandon egoism. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonuç olarak Said Nursi'nin sözlerini hatırlamalıyız. Madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını su istimal etmeyenler darı bekada ve cenneti bakiyede hayatı bakiyeye mazhar olacaklardır. Bu yüzden hepinize Bediüzzaman'ın müsbet hareket hususunda vermiş olduğu üç tane emri hatırlatarak ve bu ehemmiyetli toplantıdan istifade etmeye davet ediyorum. Daire-i İslamiyet içinde ittifak etmek, hakkı batılın savletinden kurtarmak, nefsini ve enaniyetini terk etmek, selamlar ile.